നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൽ ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ചെറിയ നാല് ഇക്വേഷനുകളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഇൻ സ്പേസ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഒക്റ്റൻ്റിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ വരിക അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രിയിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇസഡും കൂടെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രിയായി അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആകെ വരും വ്യത്യാസം ഈ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയറും കൂടെ ഇവിടെ വന്നു അടുത്തത് സെക്ഷൻ ഫോർമുല സെക്ഷൻ ഫോർമുലയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ ഫോർമുല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലൈനെ അതായത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എം ഈസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ അതുപോലെ തന്നെ എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് വൺ എം ഇസഡ് ടു പ്ലസ് എൻ ഇസഡ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർമുല അടുത്തത് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർമുലയിൽ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കൃത്യം നടുക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മിഡ് പോയിന്റ് ആയി അതായത് എമ്മും എന്നും വൺ എന്നുള്ള വിലകൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല കിട്ടും നോക്കുക മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല ഇതാണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു കോമ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ബൈ ടു അടുത്തത് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വേർട്ടിസസ് തന്നിട്ട് സെൻട്രോയിഡ് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ എക്സുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എക്സുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ പിന്നീട് വൈ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ പറയാം ഇത് ഒക്റ്റൻറ്റിനെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാഡ്രൻസ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസുമാണ് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നാല് ക്വാഡ്രൻറ്റുകളായിട്ട് മുറിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലെ സൈനുകൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡിൽ മൈനസ് പ്ലസ് തേർഡിൽ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർത്തിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒക്റ്റൻ്റിലെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് ഒക്റ്റൻ്റിലാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒക്റ്റൻ്റിലുള്ള സൈനുകൾ നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പം പഠിക്കാം നോക്കുക അതിന് ഈ ക്വാഡ്രൻ്റിലെ സൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് അതാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് അടുത്തത് മൈനസ് പ്ലസ് അടുത്തത് മൈനസ് മൈനസ് അടുത്തത് പ്ലസ് മൈനസ് അടുത്തത് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് അടുത്തത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇതിന് ശേഷം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നാല് ഒക്റ്റൻ്റുകൾ കിട്ടും അതായത് ആദ്യത്തെ നാല് ഒക്റ്റൻ്റുകളുടെ സൈനുകൾ ഫസ്റ്റിൽ പ്ലസ് 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 സെക്കൻഡിൽ മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് തേർഡിൽ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർത്തിൽ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഫിഫ്ത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ്ത്തിൽ മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻത്തിൽ മൈനസ് 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 എയ്ത്തിൽ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി ഈ ക്വാഡ്രൻറ്റുകളുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് എന്ന ഓർഡറിൽ സൈനുകൾ ഇടുക അതിന് ശേഷം പ്ലസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്
അടുത്തത് എല്ലാം മൈനസ് എല്ലാം മൈനസ് വരുമ്പോൾ അത് ഈ ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക പ്ലസ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ വേർഡ് ഒന്നും ഇതല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് ലാസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ട് സെവൻത് ഒക്ടൻഡ് അപ്പോൾ സെവൻത് ഒക്ടൻഡിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഈ രീതിയിലാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിന് മേലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആകെ വരിക ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ വരാറുണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് എ മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ബി വൺ ടു ത്രീ സി സെവൻ സീറോ മൈനസ് വൺ ആർ കൊളീനിയർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ തന്നിട്ട് അത് കൊളീനിയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബിയും ബി സി എ സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ കാണുക എന്നിട്ട് ചെറുത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ വലുത് കിട്ടുമോ നോക്കുക അതായത് ഒരു ലൈനേലുള്ള മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് എ ബി സി എങ്കിൽ എ ബിയും ബി സിയും കൂട്ടിയാൽ എ സി കിട്ടണം ഇവിടെ എ ബി എന്ന നീളം റൂട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസ് ടു മൈനസ് ഇസ് ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇത് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വരും മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇത് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ബി സി ബി സി എന്ന സൈഡ് കാണുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ഇതിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എഴുതാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതിനെ ടു വെച്ച് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീണ്ടും ടു വെച്ച് ഫോർട്ടീൻ രണ്ട് ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ടു വെളിയിൽ എഴുതി മിച്ചമുള്ളത് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ അതുപോലെ എഴുതി അടുത്തത് എ സി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇത് സിക്സ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ റൂട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ഇതിനെയും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു വെച്ച് സിക്സ്റ്റി ത്രീ വീണ്ടും ത്രീ വെച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ വീണ്ടും ത്രീ വെച്ച് സെവൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ത്രീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ത്രീ വെളിയിലിറങ്ങി മിച്ചമുള്ള സെവൻ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയാൽ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്നതാണ് റൂട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സൈഡുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ചെറുത് ബി സിയും എ ബിയും അതായത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി കൂട്ടുമ്പോൾ എ സി എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ബി സി ആർ കൊളീനിയർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെക്ഷൻ ഫോർമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി പോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റേണലി ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം എ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ബി എന്ന പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ പി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എം ഇസ് ടു പ്ലസ് എൻ ഇസ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസ് ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ അതാണ് ഈ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ താഴെ ഫൈവ് എന്ന് വരും മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്
ഇത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോമ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ